C'è modo e modo di stare all'opposizione. Si può concordare una quota comprensibile di rotture di coglioni, così in un audio pubblicato da Il Foglio in esclusiva, Matteo Salvini su Giorgia Meloni. Poi però il leader della Lega assicura, non ci faranno litigare. Io e Giorgia ci scherziamo ogni giorno. Stavo parlando degli scontri del passato. Da settimane ormai si parla delle tensioni all'interno del centro-destra, da un lato tra Forza Italia e le forze sovraniste, ma anche tra le stesse Lega e Fratelli d'Italia. Ora spunta un audio, pubblicato in esclusiva dal Foglio, in cui si sente Matteo Salvini parlare di Giorgia Meloni, è ovvio che noi abbiamo un centrodestra al governo e uno all'opposizione. Però c'è modo e modo di stare all'opposizione. Si può concordare una quota comprensibile di rotture di coglioni che però vada a minare il campo PD e 5 Stelle e non fatta scientemente per mettere in difficoltà la Lega e il centrodestra. Un audio che sarebbe stato registrato durante la riunione con tutti i parlamentari del carroccio seguita al vertice dei tre leader, Salvini, Meloni e Berlusconi. Insomma, delle parole riferite a FD che darebbero ragione ai contrasti e ai malumori tra i due alleati, che da parte dei diretti interessati sono sempre stati smentiti. Anche stavolta, infatti, durante la registrazione di Porta a Porta, Salvini ha subito messo in chiaro, l'audio rubato? Non ci faranno litigare. Io e Giorgia ci scherziamo ogni giorno. Stavo parlando degli scontri del passato che hanno portato alla sconfitta alle elezioni. Un centrodestra che litiga perde tempo, allontana la gente che non va a votare. Posso far vedere i messaggi Whatsapp in cui io e Giorgia ridiamo e scherziamo. Anche da Fratelli d'Italia hanno assicurato, parlando con l'Ancronos, che non c'è nessuna polemica con Salvini e la Lega. E dicono che non sarà certo un audio a dividere il centrodestra. Io sono contrario al giornalismo che guarda la politica dal buco della serratura, decontestualizzando le dichiarazioni. Io apprezzo e stimo Matteo Salvini che ieri ho incontrato da Berlusconi, insieme a Giorgia Meloni e che ha espresso con chiarezza e totale sincerità concetti assai diversi dalle frasi rubacchiate dal foglio, ha commentato Ignazio La Russa.